നമസ്കാരം ന്യൂസ് വാരട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുത്തിനെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും വ്യൂസ് കൂട്ടുക എന്നതാണ് ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇന്നലെ ഒരു പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ ബാബ സുരേഷിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും അദ്ദേഹം അത്യാസന്ന നിലയിലാണെന്നും മരണം സംഭവിക്കാമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു മുന്നിര നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വാർത്താ മാധ്യമമാണ് ഈ ഒരു തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയത് വാർത്തയെ തുടർന്നുണ്ടായ വിമർശനങ്ങൾ കടുത്തപ്പോൾ മാധ്യമത്തിന്റെ ഉടമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ താൻ നൽകിയ വാർത്ത സത്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും തന്റെ മരണത്തിനായി കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുന്ന ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ കടുത്ത നിരാശയിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വാവ സുരേഷ് ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്തതായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടും അറിയിച്ചു തന്നെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് വാവ സുരേഷ് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് രക്തം കട്ടപിടിച്ചു തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തിയത് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പത്തനാപുരത്തിനടുത്ത് വെച്ച് അണലി പിടികൂടി പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കടി കിട്ടുകയും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആരോഗ്യനില വഷളായതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് തുടർ ചികിത്സാപരമായി എം ഡി ഐ സിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും കൂടി വരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയായ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരും പോകാതിരിക്കുക പേടിക്കേണ്ടതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ഉള്ളതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റും എം ഡി ഐ സിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും പങ്കുവയ്ക്കാതെ ഇരുന്നത് വാർഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ആരോഗ്യ പുരോഗതികൾ ഈ പേജിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂപ്രണ്ട് സാറിനും ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാർക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ബാവ സുരേഷ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന ആരോപണമായി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആധികാരികതയില്ലാതെ കുറെ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ വ്യൂസ് കൂട്ടി കാശുണ്ടാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവറ്റങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ വാർത്തകളെ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും സജീവമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വ്യാജ വാർത്തകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോൾസെയിൽ വിപണിയായി കരുതരുത് എന്ന് ദയവായി അപേക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിശദമായ വാർത്തകൾക്കായി ന്യൂസ് പാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറ്